السلام علیکم ناظرین پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قدی میں جس کے تحت ہم اولیاء کاملین اور عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے ناظرین آج ہم واقع بیان کرتے ہیں جو قطب مدینہ حضرت امام عبداللہ یافعی یمنی رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کرامات الاولیاء کے اندر ذکر کیا وہ فرماتے کہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا کہ میں وہاں دو رکعہ نماز ادا کروں تو وہاں میں نے دو شخص دیکھے ایک عابد تھا یہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور ایک تاجر یہ دو شخص وہاں موجود تھے اور عابد اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ ایک عرصے سے میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں فلان فلان مرغوب اور لذیذ کھانا کھاؤں یا اللہ تو مجھے فلان فلان لذیذ کھانے عطا فرما دے اور فلاں فلاں حلوہ جو ہے وہ میٹھے میں مجھے بہت پسند ہے یا اللہ مجھے وہ عطا فرما دے یہ دعا کر رہا ہے دعا کر کے وہ فارغ ہوا تو ساتھ جو ہے وہ جو تاجر تھا اس تاجر نے کہا کہ دیکھو اگر یہ مجھ سے مانگتا مجھ سے مانگتا تو میں اس کو یہ ساری چیزیں کھلا دیتا لیکن یہ ہیلا کر رہا ہے یہ بظاہر اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہے لیکن حقیقت میں مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں اس کے لیے ان چیزوں کا انتظام کر لوں لیکن میں ہرگز اس کو یہ چیزیں نہیں دوں گا یہ بات کہی اتنے میں وہ عابد اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر لیٹ گیا اور یہ آنکھ لگ گئی جیسے وہ سویا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ داخل ہوا مسجد کے اندر اور اس کے سر کے اوپر ایک تباق ہے اس پر جو ہے دسترخان بچھا ہوا ہے اور خوشبودار کھانے محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے وہ لے کے آیا اسے چاروں طرف مسجد میں دیکھا تو کونے میں وہ لیٹے شخص کے پاس گیا اس عابد کو جگایا اور کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں عابد بیدار ہوا اس نے کھانے دیکھے تو اس نے ان کھانوں میں سے جتنا ہو سکا اس نے کھایا اور کھانے کے بعد باقی ٹری واپس کر دی اور یہ شخص لے کے واپس لوٹا جیسے لوٹا تو تاجر نے اس کو روکا کہا کہ تو اللہ کی قسم کھا کے کہے کیا تو اس عابد کو جانتا ہے اس نے کہا واللہ میں اس عابد کو نہیں جانتا تو کہتا ہے پھر تو یہ کھانے اس کے لیے جو لے کے آیا ہے اس نے یہی کھانے بالکل ابھی دعا کی تھی یہی کچھ اس نے مانگا تھا اور یہ کچھ سارے کے سارے تو لے کے آیا ہے یہ اصل بات کیا ہے اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں مزدوری کرتا ہوں میری بیوی اور میری بیٹی ایک سال سے مجھے وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اببہ فلاں فلاں کھانا گھر میں پکائیں فلاں فلاں ڈیشیم گھر میں پکائیں فلاں فلاں حلوہ بنائیں وہ تمنہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ میں مزدور ہوں میں ان کی تمنہ کیسے پوری کر سکتا ہوں تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص مجھے اپنے مزدوری پہ لے گیا کام پہ لے گیا تو ذرا زیادہ بڑا کام تھا میں نے وہ کام کیا تو اسے ایک مسکال ایک مسکال سونا مجھے دیا مسکال ایک پیمانہ ہے ایک مسکال سونا مجھے دیا اب مسکال ایک اچھی رقم تھی تو میں نے جو ہے وہ گوشت خریدا حلوے کا سامان خریدا یہ ساری سب چیزیں خریدی اور گھر لے آئے بیوی کو دیا اور میں نے کہا کہ بھئی یہ لو اور یہ کھانا پکاؤ کہ جو تمہاری اور میری اس بیٹی کی تمنا تھی آج یہ لذیذ کھانے پکاتے ہیں اب میری بیوی جو کھانے پکانے میں لگ گئی ادھر میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی جب میں سویا تو میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اللہ کا ایک ولی اللہ کا ایک ولی تمہاری مسجد میں آیا ہوا ہے وہ وہاں پر وہ سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے اور وہ ایک عرصے سے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ وہ اس کو جائے وہ لذیذ کھانے یہ یہ فلا فلا کھانے مل جائے اور ظاہر ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹی بھی ایک سال سے یہ تمنا کر رہی ہے کہ ان کو یہ لذیذ کھانے ملے تو تم ایسا کرو کہ وہ کھانے پکانے کے بعد وہ پوری ٹری جو ہے وہ تباق وہ اس اللہ کے ولی کے پاس لے جاؤ وہ اس میں سے جتنا کھانا کھا لے گا اور باقی ٹری واپس کر دے گا تو باقی جو ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ڈال دے گا اور وہ لا کے تم لوگ گھر میں کھاؤ اور میں تمہیں اس عمل کے بدلے میں جنت کی زمانت دنیا میں دیتا ہوں کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میری آنکھ کھل گئی میں نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعمیل کی اور کھانا تیار کیا اور لا کے میں نے اس اللہ کے ولی کو کھلایا اور باقی جو بچا اب میں گھر لے کے جا رہا ہوں اب تاجر نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا کہا کہ بالکل بیعینی یہ کچھ اس نے مانگا تھا اور یہ کچھ اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیا کہا کہ یہ بتا کہ تیرا کتنا خرچہ ہوا اس پورے کھانا پکانے میں کہا کہ ایک مسکال تو اس نے کہا کہ تم اسے دس مسکال لے لے دس مسکال سونا لے لے اور جو عجر و ثواب تمہیں اس عمل کے بدلے میں عطا کیا گیا ہے اس کے اندر ایک تہائی عجر و ثواب مجھے عطا کر دے مجھے دے دے 
تو اس نے اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا بیس مسکال سونا مجھ سے لے دے تو تم جو ایک تہائی جو ہے اس اجو سواب میں سے وہ مجھے دے دے یعنی ون تھرڈ یعنی ایک تیسرا حصہ مجھے ثواب کر دے کہا کہ نہیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا اس نے کہا چلو میں تمہیں پچاس مسکال دیتا ہوں اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں ہو سکتا کہا کہ میں سو مسکال سونا تمہیں دیتا ہوں سو مسکال سونا لے لے لیکن مجھے ایک تہائی اجر و ثواب کے اندر شامل کر لے تو اس شخص نے کہا اگر تو ساری دنیا بھی مجھے لا کے جمع کر کے دے گا تو بھی میں تمہیں قطع نہیں اس کے اندر حصے دار نہیں بناؤں گا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی ضمانت دی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کو میں اس سونے کے بدلے میں نہیں بیچوں گا اور تمہیں قطع اس کے اندر حصے دار نہیں بناؤں گا اگر تجھے اس بات کی فکر تھی اور تجھے اللہ نے اس قابل بنایا تھا تو تو اس کو یہ کھانا کھلا دیتا جیسے کہ تو کھلانے کے قابل تھا تو کھلا دیتا تو یہ اجر سوا پاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بجائے تجھے مل جاتی لیکن تو نے نہیں کیا اور تو نے کوتائی کی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے شرف عطا کیا میں اپنے حصے میں تمہیں قتل کچھ نہیں دوں گا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ تاجر بہت شرمندہ ہوا اور اس کا منہ لٹک گیا مایوس اور مسجد سے وہ کندھے جھکاتے ہوئے یوں گزر گیا جیسے کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ مایوس وہاں سے نکل جاتا ہے تو مایوس چلا گیا تو دیکھا ناظرین ایک اللہ کے ولی کی خدمت کرنے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اس اللہ کے ولی نے کتنا کھایا ہوگا تھوڑا سا کھایا اور باقی سارا واپس کر دیا لیکن اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ اتباع کی ان کی بات کو سنا اور اللہ کے ایک ولی کی خدمت کی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی ضمانت دنیا کے اندر سنا دی اس لیے ناظرین کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے لا یا کلو تاما کا اللہ تقیون اور میں تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیک آدمی نیک متقی آدمی تمہارا کھانا کھائے نیک آدمی کو جب کھانا کھلاؤ گے تو نیک آدمی جب کھانا کھائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی الگ حاصل ہوگی اور وہ نیک آدمی کھانے کی توانائی قوت سے جو عبادات کرے گا جو ذکر اذکار کرے گا وہ سب کے سب اجر ثواب کے دراب شامل ہوں گے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ نیکوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا بس انسان جو اپنی خاص کیلبر کے طریقے پر چلتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیا بڑے بڑے ٹائٹلز والوں کو بلا لیا اور ایک نیک آدمی جو فقیر درویش لوگ ان کو انسان نہیں پوچھتا جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں اس سے نبی پاک نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کے لیے سر کا جاریہ ہو جائے گا اس لیے ناظر اس چیز کا اہتمام کریں اور نیک لوگوں کو کھانا کھلا میں کوتاہی نہ کریں گھر میں اچھی چیز بنے اب یہاں نیک لوگ کہاں ملیں گے تو کم سے کم کم سے کم درجے میں آپ کے مسجد کے معزن مسجد کے خادم مسجد کے امام یہ کم سے کم محلے کے اندر آپ کے لیے نیک آدمی ہے یہ ایک اللہ کے ولی ہیں کہ جنہیں زندگی وقف کر رکھی ہوتی ہے مسجدوں کے اندر جو اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ بیچارے اپنی جو ہے تھوڑی سی تنخواہ کے اپنا گزارا کرتے ہیں تو اگر گھر میں کبھی اچھی چیز بنے تو جو ہے محلے کی مسجد کے امام کے لیے بھی کچھ بھیج دیا مؤذن کے لیے کچھ بھیج دیا خادم کے لیے بھیج دیا اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں اس کا کتنا رواج کہ مسجد کے خادم کے لیے پلیٹ نکال کے پہلے پلاؤ کی بھیج دی جاؤ گی مسجد کے مؤذن کے لیے بھیج دی امام یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اولیاء اللہ ہے جو مسجدوں کے اندر بیٹھے صبح شام ایک حمامت المسیح بنے ہوئے ہیں مسجد کے کبوتر بنے ہوئے ہیں ہر وہ مسجد میں لا الہ الا اللہ کے ضرب لگا رہے ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں بیچارے زندگی وقف کر رکھی ہے جبکہ لوگ چاند پہ جانے کی جو ہے وہ جو تمنا کر رہے ہیں زمین میں اترنے کی خواہشیں کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے خلاف بازیاں کھا رہے ہیں یہ سب سے بے خبر ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر مسجدوں میں بیٹھے ان سے بڑا اللہ ولی کون ہوگا بھائی اس لیے گھر میں کوئی اچھی چیز بنے تو مسجد کے موزن خادم کو جا کر پہنچا دو جیسے ہمارے پرانے لوگوں کا رواج تھا اور آج یہاں امریکہ وغیرہ کے اندر اس کا رواج ختم ہو گیا اس رواج کو جائی رکھو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتہ نہیں کس کا کھانا قبول ہو جائے تو دنیا کے اندر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کی سنت نوٹ کر لیں آج کی سنت یہ ہے کہ تبر جھوٹا کھانا سنت ہے برکت کے لیے جھوٹا کھانا سنت ہے ویسے جھوٹا کھانا بھی سنت ہے صحیح مسلم کی حدیث کی کے حوالے سے سنت لکھی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کا جھوٹا کھانا یہ سنت اور پھر بطور تبرک کے کسی بزرگ نے کسی ولی نے کسی نیک آدمی نے کھایا اس کے جھوٹے کھانے کو کھایا یا اس کے جھوٹے پانی کو پیا تو یہ مستقل سنت ہے یا سیرت الشامی کے حوالے سے یہ سنت لکھی ہے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے آج گھروں کے اندر اس کا رواج بھی نہیں ہے بہن بھائی ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں کھاتے